Hi, this is Shreyas Tarpade and you're watching me on Bollywood Hangama. Hi guys, welcome to Bollywood Hangama. My name is Urmin. Today, we are with an actor, director, producer today. जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऐसे धमाकेदार फिल्म के साथ की कि कोई इनका इकबाल भी बाका नहीं कर सकता कैसा लगा कैसा लगा अरे मतलब हाल ही में तो इन्होंने हमको सिखाया कि कैसे ये झुकेगा नहीं प्लीज वेलकम श्रेयस तड़पते थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ इसलिए बाल भी ऐसा एकदम सीधा करके आया एक बाल भी झुकेगा नहीं ओ एक बाल भी झुकेगा नहीं ओ ये परफेक्ट था एकदम परफेक्ट हाउ आर यू डूइंग श्रेयस गुड 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 वेरी गुड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शंस इन फैक्ट यू नो ऐसा किसी ने आज तक ऐसा उर्मिन किया नहीं था बट ओनली आई थिंक वन पाठक प्रभु कैन डू दिस टू अनदर ओह टू पाठक प्रभुस आर चिटचैटिंग योर विदाउट एनी फूड एंड दैट इज सो रॉंग शेयर्स यू हैड अ ब्यूटीफुल करियर एंड एन अ ग्रेट 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 स्टोरी मैं जानती हूँ कि दैट आपकी शुरुआत बचपन से ही हुई है वो तो � फिल्मों में आना है ये कब डिसाइड किया मतलब फिल्मों में तो बहुत दूर की बात है इवन थिएटर में जाना ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था इनफैक्ट एज अ किड मुझे थिएटर बड़ा बोरिंग लगता था कि ये क्या मतलब वहाँ दो ढाई घंटे जाके बैठो पता नहीं क्या होता है वहाँ स्टेज पे वगैरह वगैरह एंड देन वन फाइन डे माई मॉम यू नो फोर्सिबली टुक मी टू वन प्ले आई सॉ दैट प्ले एंड आई वॉज कम्प्लीटली मेसमराइज तो दैट वॉज आई गेस द टर्निंग पॉइंट कि जहाँ मुझे लगा कि वाह मैं तो लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ में मिस कर रहा था कौन सा प्ले था ये ये मराठी एक नाटक था करार नाम का जिसमें सतीश पुड़ेकर जी और स्वाति चिटनीसताई वो थे दो ही लोग एंड फॉर टू टू एंड हाफ आवर्स मतलब उसमें सतीश जी का तो डबल रोल था तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेज पे डबल रोल कैसे हो रहा है यू नो सो इट वॉज फेंटेस्टिक दैट होल प्ले एंड दैट चेंज द लॉड ऑफ थिंग्स फॉर मी उसके बाद फिर मैं थोड़ा स्कूल में स्किट्स विट्स में इन्वॉल्व हो गया और फिर कॉलेज में थिएटर में इन्वॉल्व हो गया बट कॉलेज में थिएटर भी ऐसा था कि आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट जब मेरी कंपटीशन हुई तो मुझे उसमें अवार्ड अवार्ड मिला एंड वन ऑफ माय कज़न सिस्टर्स एल्डर सिस्टर्स उसने फ़ोन किया मम्मी को और बोला कि ये अभी रोक देना है ना क्योंकि ये अभी अगर नहीं रोका तो ये निकल जाएगा ओके ये यही करेगा फिर और कुछ नहीं करेगा तो मम्मी ने बोला कि अच्छा इतना क्या मतलब तो शी सेड मैं अभी वॉन कर रही हूँ बाकी द डिसीजन इज योर्स तो मम्मी ने फिर मेरे को बोला सब बंद पढ़ाई वढ़ाई पे चुपचाप फोकस करो ये सब नहीं करना है और मैंने भी बंद कर दिया था बट हमारे जो गुरु है उन्होंने मम्मी को फिर दूसरी कॉम्पिटिशन थी तो मम्मी को बोला देखो प्ले तो सेट है ओके खाली अगली कॉम्पिटिशन है एक दिन उसको आने दो वो रिहर्सल कर लेगा और नेक्स्ट डे परफॉर्म करेंगे फिर उसका कॉलेज जो चलना है चलते रहे तो मम्मी ने बोला हाँ उतना तो ठीक है रीजनेबल प्ले तो ऑलरेडी सेट है बट वो मतलब एक बार आप घुस गए तो घुस गए यू नो देन देर नो लग गई बट तभी भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि फिल्मों में जाना है या काम करना है अगेन यू नो बीइंग फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास महाराष्ट्रन हाउस होल्ड आपका एक तो लॉजिकल ये रहता है कि हाँ कॉलेज खत्म हो जाएगा फिर चुपचाप हम लोग नौकरी कर लेंगे और लाइफ में सेटल होना है यू नो तो वही था एट I guess somewhere around when I was in um, SY Bcom is when I started feeling कि यार मैं कुछ और शायद नहीं कर पाऊँगा क्यों ना मुझे यही करना है हाँ. मुझे थिएटर करना है और फिर उस वक्त इन फैक्ट धीरे धीरे सेटेलाइट चैनल्स शुरू हो गए थे तो हाँ यहाँ पे कुछ कोशिश करेंगे या मतलब एक्टिंग करनी है इतना था हुँ. क्योंकि तभी फिल्मों में चांस मिलना तो बहुत सुनो दूर की बात हुँ. थी इट वॉज अ वेरी फार फेच ड्रीम Uh, but then later on, as I started doing professional theatre uh, after my TY, is when I started feeling that no, I mean I want to do uh, films as well. In fact, after theatre, I did uh, television. Hmm. Uh, theatre ke saath saath thoda thoda television. Fir television kafi kia. Television karte karte ek point pe mujhe laga ki ab bas ab mujhe filmey karni hai. And that was uh, around 2002 wagar is when I felt ki I want to get into फिल्म्स नाउ क्या बात है वेल well, uh, हमारे देश में दो ऐसे चाय बनाने वाले हैं 
जो फेमस हुए हैं एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और दूसरे श्रेयस तड़पदे जिनको हमने पहली बार नोटिस किया इन द फिल्म आके एब्सोल्युटली व्हाट अ व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वाज यू नो आई मीन इन फैक्ट आई हैड इट्स सच अ वंडरफुल स्टोरी कि आई हैड ऑडिशन फॉर सम अदर टेलीविजन सीरियल ओके और वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बट जो डायरेक्टर थे उन्हें मेरा मेरा ऑडिशन अच्छा लगा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट कुछ तीन चार महीने बाद उनके दिमाग में मतलब मैं था लकीली और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया विपुल भाई को विपुल भाई वॉज लुकिंग फॉर वन गाय जो प्लेटफॉर्म पे चाय बनाने वाला हो एंड ही सेट बच्चन साहब के साथ ना दो सीन है तो आई वॉन्ट सम वन हु कैन होल्ड इज ओन तो ही सजेस्टेड माई नेम दैट्स हाउ आई वेंट एंड मेट विपुल भाई एंड दिस वॉज वे बिफोर इकबाल दिस वॉज इन टू और टू थाउजेंड और टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन मार्च तो आई मेट हिम एंड ही सेट हाँ ऐसे ऐसे दो सीन्स है बच्चन साहब के साथ करेगा ना ऐसे मतलब नेकी और पूछ पूछ तो तो आई वॉज सिलेक्टेड एंड आई आई वेंट ऑन द शूट दैट डे सुबह सात बजे की शिफ्ट थी माई कॉल टाइम वॉज एट एट ओ क्लॉक मैं आठ बजे पहुँचा मैं रेडी हो गया एंड द फर्स्ट थिंग आई वेंट एन आज विपुल भाई इज की बच्चन साहब कब आ रहे तो ही सेट बारह बजे आएंगे and that entire day hmm. i was on that platform mahalakshmi station ke platform ek unhone kiya tha pura book aur wahan pe tha main platform pe hi tha pura din and the entire day i was just observing mr bachchan matlab i still remember it's been what 20 odd years 21 yeah. years yeah. but i still remember every little detail of that particular day ki kya kya hua bachchan sa platform pe kaise aaye और इतनी सारी भीड़ थी तब मोबाइल फोन्स नहीं थे मतलब मोबाइल फोन्स थे कैमरा फोन्स नहीं थे तो जस्ट मोबाइल्स आए थे बच्चन साहब को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने में ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया बिकॉज केबीसी शुरू हुआ था एंड इट वाज एट इट्स पीक सामने के प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी भीड़ ऊपर ब्रिज पर भीड़ एंड बच्चन साहब वहाँ से धीरे धीरे प्रेस फोटोग्राफर्स वगैरह सारे थे उनकी भीड़ में से चल के आए पुलिस उनको हटा रहे बच्चन साहब आ रहे सो It was crazy, you know. But he came, and I was only watching him. Three kursiyan, jo unki ek ke upper ek lagti hai, uske upper fir baithe. Fir thoda scene pada. Parish bhai aaye the. To hamara introduction ho gaya. Ye shreya se, ye se se theater karta hai, wagera wagera. To aaye to matlab ye hello sir, ye hua. But every little detail. Fir phone pe wo baat kaise kar rahe the. Unko phone aaya ek. Wo phone pe baat kar rahe the. To shayad network ka issue tha. To wo kursiyon se uthe. Platform ke edge pe gaye. Aur aise hello, hello, hello. कट गया सो आई रिमेम्बर एवरी लिटिल थिंग दैट हैपन दैट पर्टिकुलर डे बिकॉज ऑब्वियसली लाइक मिलियंस ऑफ अदर्स आई एम अज बच्चन साहब फैन सो या आई नेवर वॉन्टेड टू जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट हेयर इन माई मेमरी वॉट ऑल हैपन बट फ्रॉम दैट वन सीन टू गेटिंग अ फिल्म जो कि आशाओं के बारे में है दैट इज ऑल अबाउट यू नो एस्पिरेशन एंड पैशन हाउ वॉज इट on the sets of Iqbal so Iqbal again was you know uh, uh, i was doing uh, i was not really doing great at that point in my career television ek had show mera chal raha tha weekly meri shaadi tay ho gayi thi aur kuch ho nahi raha tha wo show bhi almost band hone wala tha and uh, uh, there was a time when i felt that time itself ki i felt ki i'll quit all of this because shayad ye mere liye hai nahi you what know. was your plan b there was no plan b kuch naukri kar lunga kahin bhi jahan milegi matlab doston se baat karni shuru kar di thi aur maine kaha ki yaar kahin bhi naukri mil jaye to bata do kar lunga because abhi shaadi tay ho gayi hai to you know ye sab nahi kar sakta main kuch ho hi nahi raha yahan pe and uh, as luck would have it i uh, got a call from a friend and he asked me ki tu cricket khel raha hai na to maine kaha ki ha खेल रहा हूँ तो हम लोग संडेज को सारे दोस्त मिलके क्रिकेट खेलते थे फिर मैचेस वैचेस खेलते थे ऐसे करते थे तो मैंने कहा हाँ खेल रहा हूँ क्या करता है पेस बॉलिंग करता है मीडियम पेस करता है मैंने कहा मीडियम पेस ओ अच्छा अच्छा एक छोटा सा रोल था एक फिल्म में करेगा क्या तो मैंने कहा हाँ क्या है बोलो उनको पेस बॉलर चाहिए तो ऐसे ना कहा क्या फिल्म है तो ऐसे यतिन को फोन कर यतिन कार्य कर रू प्लेड माई फादर सो आई कॉल्ड अप यतिन यतिन सेट की बॉलिंग करता है ना सर हाँ तो जा जाके नगेश कुकनूर से मिलना एक छोटा सा रोल है उनको जाके मिल ले और बात कर ले तो आई वेंट आई मेट हिम एंड इनफैक्ट नगेश आस मी थ्री क्वेश्चन तो मैं शूट कर रहा था वो एक वीकली का वो शूट से वैसा ही मैं चला गया मिलने 
मैं नगेश ने तीन क्वेश्चन पूछा मैं तीनों में फेल हो गया ओके तो पहला था कि ही सेट यू आर एन एक्टर आई सेट येस ही सेट ओ आई एम लुकिंग फॉर अ बोलर सो आई सेट बट आई प्ले क्रिकेट आई डू बोलिंग यू डू प्ले पेस बोलिंग I said no. I do medium pace bowling. Oh, I wanted a pace bowler. Oh gosh. And I guess the third thing is, uh, how old are you? So I said, sir, I'm 29. Oh, I'm looking for an 18 year old. Okay, give me your number. We'll see. We'll call you. So I said, three questions, three of them fail. Okay. Oh my so God. So after that, what will happen? But he took my number, and his office, you know, still called me. Hmm. Yeah, Mr. Kukunur gave us your number. Come for an audition. Hmm. I went for the audition. and then i got started getting shortlisted and then finally i was uh, selected and yeah then you know Nag- ikbal was then i got married so i remember <laughs> nagesh said uh, 25th or 24th december is when i was finalized hmm. for the film and i started my practice hmm. and nagesh said um, uh, around the 27th he said okay so tomorrow we are going to hyderabad okay and we start our practice there and then around 13 14th is when we start shooting in hyderabad Uh, Tenali. So I said, uh, okay, sir, no issues. Uh, just can you just give me one day? So he said, uh, for what? Uh, which day? I said, thirty first of December. So he said, I am giving you a film and you want to party on thirty first. What shit is this? So I said, no, no, I don't want to party. I said, then why do you want that day? I said, I am getting married. <laughs> <laughs> so the nagi said, what nonsense? Iqbal cannot be married. Iqbal is just eighteen years old. So his partner was there, Elai, and Elai said, "Nagesh, he's serious. Okay, he's 29. <laughs> he's getting married." <laughs> so Nagesh said, "No, no, we cancel your wedding. Uh, we'll go and we'll start practicing. How can a wedding be arranged? Then he will do a wedding. Then he will go to the honeymoon. So I said, "No, no, honeymoon. I will not do a wedding. Wedding? Honeymoon? Just there? Film? Just there? Nothing. I met my wife after a month." So we got married. Next day, I flew to Hyderabad. So you all got married on 31st December. 31st December. And then? Then first. Jan morning I went to Hyderabad. Hmm. I started practicing, and uh, my wife joined me. Uh, so she came the first couple of days when I was because I was uh, having high fever that day when we went. Hmm. But I practiced Ratko again. It was very high fever, and poor girl, she was all awake through the night. Morning again, five o'clock. I woke up and I went for practice. Very high fever. Me goli goli dalke because I said it's a huge opportunity. I cannot Correct. be missing it. So. Uh, so i went and then of course we started practicing we started shooting and again ikbal is something which just changed everything uh, for me you know so every every day every detail every single thing that we did is still very clear in my memory how did you prepare for your role because ye role it needed a certain person uh, were you uh, training in sign languages So Nagesh uh, obviously was very clear about what he wanted. In fact, Iqbal was one film where Nagesh told me every little thing that he wanted me to do, including two step lena, bas two step leke ruk jana. Okay, so if third step liya, so he would really you know scold mm. me. Why did you take the third step? Did I tell you? I said two steps. Sorry, sir, <laughs> two steps. But we would start practicing cricket in the morning around uh, five o'clock, five thirty is when I would reach the ground. and we would start warming up and bowling practice and everything uh, till around 7:30 uh, 8 baje wagera nashta aata tha wahan pe ground pe hi nashta kar leta tha aur wahan se seedha main uh, bhaiso ke tabele mein jata tha to wahan pe bhaiso ko leke fir main unko walk karne jata tha unko ek chhota sa pond type tha wahan pe nail aata tha saaf saaf karta tha aap khud karte the ha aur wapas unko le aata tha unke tabele mein set kar deta tha fir wahan pe wahan se uh, hotel jata tha थोड़ा फ्रेश वेश हो के आफ्टरनून में हम लोग रीडिंग करते थे सीन्स का रीडिंग वीडिंग करते थे फिर शाम को वापस साढ़े चार पाँच बजे ग्राउंड पे जाते थे प्रैक्टिस करते थे रात को वापस आने के बाद मैं और श्वेता साइन लैंग्वेज की सारी प्रैक्टिस करते थे हमारी एंड ऑब्वियसली ये करते करते नौ बजे तक तो आई यूज टू बी डेड आई यूज टू स्लीप बट तो ये रूटीन चला ऑलमोस्ट ट्वेंटी डेज एंड देन वी स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट सो या what a film what yeah. a film what a journey it has been yeah. how was it uh, sharing screen space with nasir saab no wonderful you know, nasir ji ka to ek bahut uh, interesting kissa aisa hai ke uh, jab nasir humne shoot shuru ki thi aur 5 6 din ho gaye the and then nasir sir was supposed to join to uh, nagesh told me ki abhi nasir sir will join now from you know couple of days to 
बट ही सी ही इज़ अ लिटिल टेम्परामेंटल ओके थोड़े से अगर गुस्सा उस्सा करे कुछ अगर तुझे लगता है कि यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स एंड यू नॉट एबल टू स्पीक विथ हिम यू डोंट वरी यू जस्ट कमेंट टेल मी एंड देन वील हैंडल इट से डोके ओके थैंक यू तो मैं थोड़ा सा वैसे ही नर्वस था सो नसीर जी केम थ्रू द डे वी शॉर्ट इन द इवनिंग नसीर जी कॉल मी यहाँ ना थिएटर वेटर किया है ना ऐसे ढांस किया है हाँ वो समझ में आता है ओके okay. अच्छा सुनो मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ सिर हाँ सर ये नगेश है ना ये थोड़ा टेम्परामेंटल है ओके okay. <laughs> <laughs> तो अगर कुछ डांट वांट दे गुस्सा उस्सा करे कुछ उससे बात करनी हो तुम्हें नहीं करनी हो तो मुझे बता <laughs> मैं जाके हैंडल कर लूँगा सर ओके सर शूटिंग खत्म होने तक दोनों को मैंने बात नहीं बताई ओके सर पक्का सर आई टेल यू so i had a great time you know because with nasir ji even with girish sir nasir ji to we would have breakfast together and then we would, we would play scrabble we would watch films then you would take us out the baad mein when dipti came you would take us out for dinners so mm-hmm. uh, we really spent a, a good amount of uh, time together and you know i got to know him better um, in fact post the shoot also we would meet he was a guest lecturer at fti mm-hmm. pune so he said aa jana jab free ho to i used to go फिर हम लोग वो लेक्चर्स वेक्चर्स अटेंड करते थे एक लेक्चर में से मुझे तभी रवि वासवानी सर वॉज हेडिंग एफ टी आई और मैं लेक्चर में बैठा हुआ था नसीर जी एक लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को और सारे ऐसे ही ज़मीन पे बैठे हुए थे तो रवि वासवानी सर आए और देखा तो मुझे देखा और बोले यू कम आउट तभी एक बार रिलीज नहीं हुई थी okay, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा था तो कम आउट तो आई सेड यूर अ स्टूडेंट यूर आई सेड नो सर देन वॉट यू डूइंग इन साइड द क्लास I said, sir, I just came with Nasir, sir. Nasir, ये तुम्हारे साथ है हाँ वो अभी हमने फिल्म की तो मैंने उसे बुलाया था नहीं ही कैनॉट सेट इन साइड द क्लास हाँ तो बाहर बैठा दो मैं सोच रहा हूँ मतलब फिर आपने बुलाया क्लास में बैठा हूँ ये सर नहीं ये देखो स्टूडेंट्स है या एग्जाम एग्जाम देख के आए ऐसे मतलब तुम नहीं बैठ सकते अंदर अच्छा ठीक है तो मैं चुपचाप बाहर बैठा फिर नसीर जी आए फिर मुझे हम लोग एक फिल्म देखने गए आर्काइव में एक फिल्म थी तो ओम दरबदर नाम की फिल्म थी और आपने देखिए मतलब हाँ बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सी फिल्म है तो जब फिल्म देखी तो मुझे नसीर जी ने फिल्म के बाद पूछा कुछ समझ में आया तो मैंने कहा कि सच बोलूँ सर हाँ कुछ समझ में नहीं आया <laughs> फिल्म में मुझे <laughs> हंसने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हमारी वो एक आर्काइव की फिल्म है फिर देन वी प्लेड क्रिकेट एंड ऑल्सो आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिम वेर आई गॉट टू नो हिम आई गॉट टू यू नो एंड थिएटर में हमें सिखाया जाता है कि ऑब्जर्व कर लो जी. जब आपकी आंखें खुलती है तब से आंखें बंद होने तक जो है वो सर ऑब्जर्व कर लो यू विल गेट टू यूज इट समाइम इन योर लाइन ऑफ वर्क सो मैं बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था छोटी छोटी चीज़ें काम करते वक्त वो कैसे करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड कैसे ईज के साथ नेचुरली काम करते हैं सो यू नो टुडे वेन पीपल टेल मी कि थोड़ा ईज है आपके काम में तो आई थिंक समवेयर इट इज ऑल्सो बिकॉज आई वर्क विद दीज गाइज एंड सीन दैट वर्क वाओ डी रिमेम्बर द फर्स्ट रेम्यूनरेशन दैट यू गॉट फॉर अ फिल्म कितना था फॉर अ फिल्म फॉर इकबाल इकबाल Okay, I don't know if I should really reveal that uh, amount, but it was, of course, it was not uh, much, but it was good enough at that point in time. I do remember my first remuneration for a play uh, that I got, and it was a uh, hundred rupees for one particular show that we did. Um, you know, उसके पहले मैं थोड़ा college में mimicry mimicry किया करता था, तो हमारा एक दोस्त दोस्त है तो वो अभी वो भी बहुत यू नो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इंसान है मैं और एक और दूसरा इंसान वो भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंसान है दोनों अलग अलग फील्ड्स में हैं बट हमारे इंडस्ट्री में ही है तो एक जो दोस्त है वो ऑर्केस्ट्रा किया करता था और ये दूसरा दोस्त है वो और मैं मिल मिमिक्री किया करते थे और हमें उसके पैसे नहीं मिलते थे वो दोस्त हमें कहता था कि तुम लोग मिमिक्री करो मैं रात को बिरयानी खिलाऊंगा <laughs> तो <laughs> हम लोग शो में जाते थे मिमिक्री करते थे रात को बिरयानी खाते थे घर जाते थे सो बट या मतलब फर्स्ट प्ले का ये था तो मैंने वो एनवेल पे जितने लोग थे प्ले के इंक्लूडिंग द बैक स्टेज आर्टिस्ट सबकी एक सिग्नेचर लेके रखी थी 
वेन डिड यू रियलाइज दैट भाई मैं फेमस हो गया हूँ दैट अब लोग मुझे देख रहे हैं पहचान रहे हैं इकबाल करके बुला रहे हैं यू नो इकबाल के पहले इनफैक्ट वेन आई स्टार्टेड डूइंग टी वी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपन सो आई वॉज आई स्टार्टेड डूइंग वन टेलीविजन शो कॉल्ड आभार माया एंड माई कैरेक्टर स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एंड ऑफकोर्स आई हैड नो क्लू अबाउट इट तभी मेरे पास बाइक भी नहीं थी मैं बस से ट्रैवल करता था और मैं शिवाजी पार्क में एक बस स्टॉप पे खड़ा था एंड uh, एक बस आके रुकी और एक बंदा बस में से ना ये निशांत निशांत ऐसे बुला रहा था सो so, मेरे को सम निशांत मेरे कैरेक्टर का नाम था तो मुझे समझ में नहीं आया पहले तो मैं इधर उधर देख रहा था फिर ज़ोर ज़ोर से निशांत निशांत तो मैंने देखा कौन है यार तो मेरे पास देख के अरे निशांत निशांत ऐसे कर रहे देन दैट इज़ वेन आई रियलाइज ओ ये तो मेरे कैरेक्टर का नाम लेके मुझे ही बुला रहा है तो एवरीबॉडी इज आर्टेड लुकिंग एट मी आई सेड ना ओके हाय सो दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज द पावर ऑफ यू नो टेलीविजन कि आप घर घर में पहुंच जाते हो एंड घर घर का एक आप सदस्य बन जाते हो उस घर का एंड दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग दैट इज व्हेन आई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन यू नो आई रिमेंबर दीप्ति माय वाइफ she had uh, she was in college at that point in time last year and she had invited me to her college uh, for a festival jo college festival hote that is where we met for the first time so she had invited me there and when I, and that was my first event as a quote unquote celebrity you know so when i went there is when i actually realized what uh, it was you know i mean um, all those students and girls and everyone were going completely mad and they wanted an autograph and then that is when i i just didn't know how to react yeah. you know ki kaise ye kaise handle karte aur iska isko react kaise karte hai to samne kya karna chahiye aapko to namaste karna chahiye aise karna chahiye i love you i love you too bolna chahiye kya ki exactly karna kya chahiye to main itna it, itna lost tha na luckily for me there was dipti and i still remember she was literally hand holding me and taking me to every क्लासरूम के अभी यहाँ जाना है यहाँ जाना है शी वॉज टेकिंग मी एवरी वेयर आई हैड नो क्लू वॉट वॉज हैपनिंग अराउंड मी स्टूडेंट्स वर यू नो मेकिंग अ सर्कल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड टू कम एंड टच मी एंड ऑटोग्राफ वगैरह तो वो सारा करके शी टुक मी एवरी वेयर देन शी टुक मी बैक टू द प्रिंसिपल्स के बिन एंड शी टुक मी शी मेड मी सिट इन द कार एंड देन शी ड्रॉप मी बैक होम दैट इज वेयर आई रियलाइज दिस इज द वन यही अपना ख्याल रखेगी दोस्त तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने चौथे दिन उसको प्रपोज कर दिया ऐसे चलो शादी करते हैं क्या बात है अमेजिंग यार बट इज इट ट्रू दैट आपकी मिमिक्री की वजह से आपको डोर फिल्म भी दी गई हाँ मतलब टू सर्टन एक्सटेंट यस बिकॉज एक्चुअली नगेश वॉन्टेड अ सीनियर एक्टर तभी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड देन आई डोंट नो वॉट हैपन मेरे को उसने पूछा था कि डोर में एक दो लड़कियों की कहानी है तेरे लिए कोई रोल है नहीं उसमें तो ऐसे ठीक है ऐसे बट लड़कियों के वही सेट बट एक रोल दे सकता हूँ मैं सर कौन सा सर दोनों लड़कियों के हस्बैंड है तो तू बता तुझे आयशा ताकिया का हस्बैंड बनना है या गुल पनाक का हस्बैंड बनना है <laughs> तो मैं सोच रहा था मैं किसका हस्बैंड बनू एंड देन ही वन फाइंड इज कॉल्ड एंड सेट की यू नो वट कि दे इज दिस रोल ऑफ बेहरूपिया विच आई वॉन्ट यू टू डू इट अर्ली आई वॉज थिंकिंग कोई सीनियर एक्टर हो बट नाउ आई थिंक इट नीड्स टू बी अ यंगर फेलो and there are, and because i used to do mimicry on ikbal ke sets pe hum log bahut masti karte the so that's how we knew ki i do mimicry and he said but i want you to do your mimicry thing uh, yahan pe to wo alag alag actors ka wo sab karenge because he's a bare rupee yeah so i said okay okay and that's how we started preparing that for that particular part and i saw a completely different nagesh indoor jo ikbal ke waqt jo mere ko itna pakad ke rakha tha hmm. door mein he gave me complete freedom to the extent where i remember my first sequence uh, one part of the sequence he told me you go you write it and you come back to me and we will shoot it on the last day okay you take your time jo hame sare actors ka ek ke pe baad ek karta hu he said you only write the whole thing and you prepare it and you come to me so and then of course i improvised a lot uh, indoor choti 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 cheeze bahut ki and luckily it worked and what a character what yeah. an amazing character ek particular scene mujhe yaad aata hai which is again not you doing mimicry but it is so beautifully shot and it's so funny 
जब आप बार बार कहते हैं एक महत्वपूर्ण बात कही गर्ल्स बिकॉज मेरा पार्ट बीच बीच में बीच बीच में था तो यू नो लकीली फॉर मी मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई बिकॉज दे वर शूटिंग इन अप्रिल आई मीन वी वर शूटिंग इन अप्रिल एंड इट वॉज रियली वेरी हॉट वेरी वेरी हॉट सो आई कैप वंडरिंग कि ये लोग धूप में कैसे शूट कर रहे हैं बिकॉज कुछ सिक्वेंसिस है जहाँ पे उन्होंने हमने वो मंदिर बनाया था राइड इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट एंड देर इज नथिंग अराउंड इट यू नो तो वहाँ पे कैसे बैठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं वी एड नो क्लू बट यू नो अब आई थिंक शूट करते वक्त एक अलग ही जुनून होता है बट मैं थोड़ा बिकॉज मेरा कभी कभी अर्ली मॉर्निंग हो जाता था या थोड़ा लेटर पार्ट इन द इवनिंग होता था तो मैं बच गया था बट बाकी इन सब की गुलपना गौर रायशा की तो बहुत बैंड बच गई थी शेष हम काफ़ी सालों से एक तरीके के एक्टर्स को देखते आ रहे हैं जो अपना जब डेब्यू करते हैं तो वो एक सुपरस्टार फीलिंग आती है हवाओं में बा, आ, बाल उड़ रहे हैं hmm. या फिर घोड़े पर आ रहा है एक्टर और यू नो दिस समथिंग दैट्स हैपनिंग बट यू हैड अ वेरी अनकन्वेंशनल स्टार्ट do you feel that maybe you wanted it like a like an See, actor actor star har koi jo sochta hai na mujhe filme karni hai hmm. uh, to uska yahi sapna rehta hai ki main bhi you know aisa kuch hero type ka karunga action action karunga heroine hogi gaane wale honge and there are no two ways about it uh, but uh, i think what helped me select a film like ikbal was the fact that i used to do theater and theater ka aapka ek molding jo rehta hai na wo aap thoda performance ki taraf zyada झुकाव होने लगता है तो वेन आई वॉज ऑफर्ड इकबाल जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई ऑब्वियसली आई कम्प्लीटली फेल इन लव विथ इट यू नो आई सेड वाव तो आई टोल्ड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे सेड कि इसमें ना तो हीरोइन है ना गाने हैं तेरे को डायलॉग भी नहीं बोलने तू मतलब बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता ऐसा कैरेक्टर है और बोलिंग कर रहा है गाँव का लड़का है पता नहीं कैसे कपड़े होंगे ऐसा थोड़ी डेब्यू होता है पिक्चर मिलेगी तो आई सेड यार तुम लोग को लगता है मेरे को देखते हुए सुभाष जी ने तो जब मेरे फोटो उनको भेजे बिकॉज नगेश नो मेकअप नथिंग ऐसा ही आने का सुबह आने का कपड़े चेंज करने के और शूटिंग शुरू करने का तो मेरे वैसे फोटो सुभाष जी को भेजे थे बाल छोटे काटे हुए आड़े टेढ़े कुछ नहीं तो वो फोटो देख के सुभाष जी ने बोला कि ये लड़के को होर्डिंग पे कहा डालूंगा <laughs> इसको पोस्टर पे <laughs> दिखा दिया तो जो आने वाले वो भी नहीं आएंगे <laughs> If you remember, मेरे दो होर्डिंग निकले थे द फर्स्ट वन वॉज लाइक दिस ओके जहाँ चेहरा नहीं दिख रहा एंड द सेकेंड वन वॉज लाइक दिस ऐसे ऐसे बोलिंग पोस्ट थी जहाँ चेहरा नहीं दिख रहा तो वो दो पहले पोस्टर निकले थे सो दे सेट तू ऐसा दिखेगा ये सब होगा ऐसे मुझे आपको लगता है कि कोई मुझे बोलेगा कि आ तुझे मैं हीरो बनाता हूँ और तुझे मैं यू नो हीरोइन विनोइन गाने वाने कौन करेगा सो so, ये अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए इसके आगे क्या होगा कैसे रोल मिलेंगे आई हैव नो क्लू बट आई सेट दिस फिल्म आई फील आई शुड डू इनफैक्ट वेन वी स्टार्टेड डूइंग इट आई हैड नो क्लू दैट सुभाष जी वॉज प्रोड्यूसिंग इट यू नो फॉर मी इट वॉज नगेश डिरेक्टिंग एंड नगेश ओनली प्रोड्यूसिंग आई गॉट टू नो अबाउट इट मच लेटर सो आई सेट ये पिक्चर करनी है मुझे एंड देन आई स्टॉप आई लिटरली स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद ऑल माई फ्रेंड्स ओके एंड दे वुड आस्क मी कि तो शादी हो गई शादी के बाद मैं गायब हो गया तो किधर है ना बाहर हूँ यार कहाँ है थोड़ा काम से आया था बाहर कभी आ रहा है आऊँगा बस एक दो दिन में आ जाऊँगा तो आई स्टॉप कम्युनिकेटिंग बिकॉज आई सेड आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी आई वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट राइट नाउ दैट आई हैव इसका क्या होगा कैसे होगा मुझे कुछ पता नहीं बट मुझे करने में मज़ा आ रहा है और ये मैं करूँगा यू नो सो दैट्स हाउ आई डिड इट एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज नॉर्मल क्या कहते हैं डेब्यू तो सारे ही करते हैं ना नाच गाना बॉडी सिक्स पैक वगैरह ऐसा कौन करता है hmm. तो याद कौन रहता है बट ऐसे कहते हैं कि शादी के बाद लड़कों की बोलती बंद होती है आपके मैं हाँ मतलब हो ही गई थी ना मेरी <laughs> कुछ महीनों के लिए कम्प्लीटली <laughs> बंद हो गई थी इनफैक्ट आई डेल यू जब फिल्म रिलीज हुई ना तो हम लोग थिएटर विजिट्स कर रहे थे मैं नगेश राहुल दीप्ति लाहे और जाके लोगों का रिस्पॉन्स देखते थे हाँ. तो पीपल वुड वॉकआउट and they would see nagesh and they would say are mr kuknur ha aapki picture hai very nice film very nice film and they would look at me and say ah yahi yahi ladka hai na wo and then uh, i would say uh, so did you like it you can speak 
ये तो बात कर सकता है बात कर सकता है ऐसे नहीं आया ऑफ कोर्स मैं बात कर सकता हूँ क्या बात है नाउ बीइंग एट द पीक ऑफ योर करियर जहाँ इतने सारी फिल्म्स आप कर रहे हैं एज अ लीड एंड देन गेटिंग अ फिल्म विच इज अगेन लॉज ऑफ देन लाइफ ओम शांति ओम बट नॉट प्लेइंग द लीड वो यू एप्रीहेंसिव फॉर दिस रोल नॉट रियली सी आई हैव ऑलवेज फॉलोड माई गट यू नो आई मीन I I take my work seriously, but I don't take myself that too seriously, okay? Because I think uh, there's one life, or यहाँ पे आप सोचने में ज़्यादा time बर्बाद कर दोगे तो आप करोगे कब काम? तो मुझे जब वो film offer हुई तो I wanted to work with Shah, I wanted to work with Farah, and uh, when she narrated the film, I said as a role it's it's amazing, you know, मतलब he's his best friend and then post whatever 20 25 years he comes back and this yeah. guy has gotten old at that point in time so i said kuch hai mazedar karte hain you know aage ka aage dekhenge to maine na matlab kham kha zyada soch mein nahi padta wo kehte hain na ki ek dialogue tha ki soch agar gehri ho jaye to irade kamzor ho jate hain so it's better ki aap kaam karo you know and i'm here you know it's been what 18 years touch wood and i'm still here and we've seen many who who came and went you know yeah. because they just kept thinking you know because i think kabhi kabhi wo rehta hai na you are in some different world ke uh, i'm a film star i'm a hero uh, mai sirf yahi karunga kisne kaha ki mai sirf kis kisne kaha tujhe bhai ke tu khali yahi karne ke liye bana hai ye tu khud soch raha hai Correct. you know you break that mold and you do whatever you have to simple as that I love the way you think, Shreyas. It's it's just amazing. There's so much to learn uh, from you know the way you're taking. जैसे आपने पहले भी कहा कि मतलब आपने ये कह दिया था अपने दोस्तों को कि that I feel that I would rather do a role that is more you know real. Challenging. Yeah. Who gets to do a role hmm. in in a in a film in probably his first film where he's not able to speak yeah. or hear? He's a bowler, and I have to learn all of that. And he he his his friends are who the buffaloes. Yeah. उनके साथ वो डील कर रहा है साइन लैंग्वेज बहन के साथ कर रहा है एंड इतनी सारी चीजें करने मिल रही है एंड ऑब्वियसली इट्स अ इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर एन एक्टर यू नो तो वो अगर करने मिल रहा है तो वो छोड़ छाड़ के मैं ये सोचूं कि नहीं यार मुझे थोड़ा थोड़े बाल वाल बनाने हैं ठीक से ब्लो ड्राई करके बाल उड़ेंगे हीरोइन शिफॉन साड़ी में आएगी कोई नहीं करने वाला बेटा वो सब कर रहे हैं ना लोग तो आप कुछ और तो करो सिंपल How was it on the sets of Om Shanti Om? कैसा था आपके लिए experience? Oh madness, complete madness. You know when you have someone like a uh, Shahrukh Khan and Farah Khan together, then mm-hmm. you can expect only a uh, lot of fun and lot of madness. So uh, again, Shahrukh is one of those जो जब ready हो के set पे आता है तो set पे ही रहता है. फिर lunch के लिए सब एक साथ उसके van में या उसके makeup room में जाएंगे, सब एक साथ lunch करेंगे और सब लोग फिर वापस बाहर ही आएंगे. बाहर आके set पे बैठे रहेंगे. and um, obviously we kept improvising so i was first day a little nervous i remember you know going and meeting him uh, at his place uh, before the shoot so fara said sharukh is going to be practicing for kbc so tu 8 baje aa ja to main traffic mein thoda phasta hua main kuch 8 20 tak pahuncha and he was still you know rehearsing for kbc i went i sat and he was busy and then he came out at around 8:35 for that जाते ही फरा ने बोला लेट क्यों आ गए थे को आठ बजे बोला था तू जैसे सॉरी सॉरी यार फरा ट्रैफिक में अटका चल चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा शाहरुख वॉक्स आउट शाहरुख से सॉरी यार सॉरी मेरे को लेट हो गया ऐसे कोई बात नहीं कोई बात नहीं सो दैट इज वेरी वी स्टार्टेड बॉन्डिंग इंसिडेंसेस आई फील है ना एज अ टाइप के ना तो बट देन यू नो दैट आई आई रिमेंबर वी वर सिटिंग एंड आई सेड व्हाट शुड आई कॉल यू तो ही सेड So I see he was doing this. He said, "Sharuk." So I said, "Sharuk." So he said, "Yeah, Sharuk." I said, "No, I mean Sharuk Ji, Sharuk Dada, Sharuk Bhaiya, Sharuk Sir." He said, "No, just Sharuk." <laughs> I said, "Okay, Sharuk." <laughs> I'll call you Sharuk. But first day I was little nervous. But it feels like this was used in Om Shanti Om. Yeah, yeah, we did. We did use that. it. Yeah, we used it wow. eventually because uh, that's what I'm saying. You know, first day I was a little nervous for the first couple of hours, and uh, एक बार वो first shot हो गया and Farah said, yeah, fantastic, मजा आ गया. उसके बाद में फिर ना मैंने सोचा यार ये पता नहीं मैं इसके साथ वापस कब काम करूँगा, okay? और अभी मतलब मैं चुपचाप बैठा रहूँगा तो कोई मतलब ही नहीं. Hmm. So I said, शाम मेरे दिमाग में ना कुछ improvise का चक्कर है. तो you tell me if you're comfortable. 
if not i will not do it hmm. if okay then i will say what i have to so he said yeah yeah please please so we i said ki aisa kar sakte hai kya ye kar sakte hai kya uske baad mein shah also came up with 10000 things ha fir ye bhi karte so all these things were on the spot improvise ye yeah, ye karte hai fir om prakash ji jaisa karte hai mm, wo karenge thoda thoda dialogues mein ye change karte hai aisa karte hai to the point where in the evening i remember fara finally came and we were rehearsing hmm. kya chahiye scene hai hasha abhi isme ye add karenge to shah ne bola ha fir main ye bolta hu to aisa react karna and fara finally came and said जितना लिखा है ना चुपचाप उतना <laughs> उतना करो तुम लोग करोगे पिक्चर चार घंटे की बन जाएगी <laughs> okay, बहुत हो गया दिन भर का इम्प्रोवाइजेशन बट फैंटेस्टिक नेक्स्ट डे यू नो शाह केम एंड सेड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियली एंजॉयड वर्किंग थिएटर एक्टर आता है तो कुछ अलग ही एनर्जी रहती है सो यू एड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दी इंटायर फिल्म राइट टिल प्रमोटिंग एंड रिलीजिंग दैट फिल्म यू नो इट वॉज अगेन वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसिस which you don't easily forget Absolutely. you know because there are so many things that you get to learn you know? yeah. and sharukh is i feel again a very self made kind of fellow and uh, because wo khud bada sochta hai na to right from the time when we were shooting he said picture kaise banegi malum nahi but ye is saal ki sabse badi picture hogi ye main guarantee deta hu you know so and that's what he did you know london wonder mill premiere yeah. and he was personally very involved in every little aspect I came once from Bombay to Bangkok का शूट करके आया एंड अगेन नगेश कुकनूर नो मेकअप नथिंग मैं गया तब मैं गोरा था जब आया तो मैं काला था ओके तो हम लोग सारे बैठे थे मैं शाहरुख फराह मुश्ताक मयूर पूरी और सारा डिस्कशन हो गया अच्छा ऐसा करना है ऐसा करना है तो उसने सबको बोला मयूर तू ये करना मुश्ताक तो ऐसा करना फराह तू ये करना श्रेयस तू तो गोरा होके आ जा <laughs> he's so witty you know yeah i said uh, but we had a great time you know great great time shooting and lot of things when i produced my first film uh, in marathi yeah. you know my uh, om shanti om was my textbook in terms of how i should be promoting the film mm. with whatever limited resources and budgets that yeah. we had but i went back to that ki sharukh ne kya kiya sharukh kya karta ya wo kaise sochta that is how we thought and we promoted the film wow Uh, do you remember a challenging scene from Om Shanti Om that was so difficult for you to shoot? Yeah, but you know, अभी फिलहाल जो याद आ रहा है. Con Pravin Tambe uh, was right now a little more challenging for me. Om Shanti Om was, of course, I don't remember ऐसा कोई challenging sequence उस वक्त का. I think it's so difficult for actors to uh, act drunk, but the two of you all managed to do those scenes also so beautifully. I. Uh, it it must have been a challenge for you all okay, there are certain things that i cannot really reveal ah. right now but okay uh, we are we, we probably have guessed it so. yeah, but <laughs> but yeah the two of us they said something happened and i said ye karna hai to so he said ha to chalega na <laughs> and then we Matlab obviously we went for two three glass chaas piye chaas pi ke aa gaye hum log solkadi chaas kya tha solkadi solkadi tha ha sol ko itna <laughs> सुकून मेहनत से तो वो क्या और रात को जो मतलब वो सीक्वेंस हो गया बड़ा प्यारा सा सीक्वेंस था वो अभी भी उसके कई सारे रील्स वील्स बनते रहते बट सेम लाइक दी अदर डिफरेंस वाज दैट इन डोर आल्सो आई प्लेड वन ड्रंक बट अगेन मेरे लिए वो रेफरेंस था व्हाट आई हैव सीन सर्टेन पीपल एज अ किड जब मेरे यू नो कहीं हम लोग चॉल सिस्टम बहुत होती थी और हमारे कई सारे रिलेटिव्स चॉल में वगैरह रहते थे तो वैन यूज टू गो देर तो हम लोग देखते थे कोई अंकल ऐसा यू नो टल्ली होके आए है तो वो चलते कैसे है और फिर वो बच्चों से फिर कैसे बातें कैसे करते हैं सो दैट वॉज माई रेफरेंस फॉर डोर एंड फॉर ओम शांति ओम अगेन यू नो इट वॉज बिकॉज फॉर आई वॉन्टेड अ स्लाइटली लार्जर देन लाइफ काइंड थिंग इट वॉज अ लिटिल ओवर द टॉप बट एट द सेम टाइम यू ट्राई टू कीप इट रियलिस्टिक अब इतनी बार हम बात कर रहे हैं अबाउट योर मिमिक्री स्किल्स नहीं यार मत कराओ यार सीरियसली मैं नहीं कर सकता अभी मैं नहीं कर सकता मैं एक्चुअली खुद ही भूल गया हूँ एंड इनफैक्ट यू नो आई स्टॉप इट इन कॉलेज इट सेल्फ बिकॉज देर वॉज एन इंसिडेंट दैट हैपेंड वेयर आई यूज टू डू सो मच ऑफ मिमिक्री इन कॉलेज कि रिहर्सल में करते करते हमारे गुरु ने मेरे को एक बार बोला कि हाँ एक सीरियस सीन कुछ कर रहे थे नहीं सर हाँ मस्त है मस्त है चल अभी सीरियसली करना तो मैंने कहा कि मैं तो सीरियसली कर रहा हूँ नहीं नहीं अभी वो मिमिक्री विमिक्री बनकर 
ابھی تو سیریسلی اس پہ سیڈ میں تو سیریسلی کر رہا ہوں اینڈ ایسڈ نہیں ویسا لگ نہیں رہا ایسا لگ رہا ہے تو کسی اور کی آواز میں بات کر رہا ہے تو ایسڈ ریئلی ایسڈ گیو می اے بریک آف فائیو منٹ میں گیا اینڈ عالم آ رہا تھا اوکے جس کالج میں تو میں نے عالم کو ہاتھ پکڑا اس کو واش روم میں لے کے گیا اور بولا میری آواز کس کے جیسے لگ رہی ہے تو وہ بیچارا جی اس جس واکنگ اس کو پکڑ کے میں واش روم لے گیا اس کی آواز کیسی لگ رہی ہے بولا ہاں میری آواز کس کے جیسی لگ رہی ہے تیرے جیسے لگ رہی ہے ایسے نہیں نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اندر غلط ہو رہا ہے سو دیٹس ویئر آئی ڈسائڈیڈ کہ میں ممکری نہیں کروں گا بیکاز اٹ اسٹارٹیڈ انٹرفیئرنگ وتھ مائی ایکٹنگ تھنگ تو آئی اسٹاپڈ آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ اٹ فار ڈور بیکاز ہی وانٹیڈ اٹ لائک دیٹ بٹ دین اگین ان آفٹر دیٹ ویری کانشیس ایفرٹ کہ میں بند کر دوں گا ناؤ گو ٹاک اباؤٹ اے فلم دیٹ آف کورس ہیز اے ہول نیو میننگ to your life, to our life and uh, I just want to say that I'm so glad to see you playing Lakshman yeah. in Golmal. How uh, was it being part of this franchise? Fantastic, you know, I mean, seriously, Golmal was, uh, again, uh, I was very fortunate to be a part of that entire uh, gang and uh, for whatever reason, Sharman decided to not do it and uh, Rohit's uh, team کالڈ می کہ ایسا ایسا ہے گول مال نام کی پکچر ایسے ہاں آف کورس آئی نو تو اس میں ایک رول ہے ایسے اچھا وہ کوئی ایڈ ہو رہا ہے کیا بولے نہیں نہیں شرمن از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ تو آپ کرو یہ کیا تو یو نو آئی ہیڈ نون شرمن پہلے بٹ ہماری مطلب شرمن واز فرام این ایم کالج از فرام میٹھی بائی اینڈ فینٹیسٹک ایکٹر ہیڈ ون اے لاڈ آف اوارڈس ان کالج فار تھیٹر تو مجھے دو منٹ کے لیے ایسا لگا کہ بٹ آئی ڈنٹ ہیو از نمبر ایٹ دیٹ ٹائم سو ایسے چلو میں جا کے ملتا ہوں سو آئی وینٹ آئی میٹ دیم اینڈ ایسے کیا ہوا تو بولا نہیں کہ اس کو پاسبل نہیں ہوگا کرنا ایسے شیور مطلب بیکاز یو نو ایتھیکلی آئی ڈونٹ نو ایسا میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی اسپیس میں ایسے میں ایسا گھسنا نہیں چاہتا تھا نہیں نہیں یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی گلٹی اباؤٹ اینی تھنگ بی ہی ہیز ڈسائڈیڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ سو وی آر آسکنگ یو ایسے روکے فیئر سو پھر میں نے ایک رول سنا اٹ واز اگین فینٹیسٹک آئی میٹ روہت پورا نریشن کرا اینڈ میں نے کہا ہاں یار میں کرتا ہوں اور جب شروع کیا تو ٹرسٹ می آن ڈے ون اجے بھائی تشار ارشد آل آف دیم میڈ می سو کمفرٹیبل اجے بھائی سیٹ کی رات کو ڈنر ہم لوگ سب لوگ بفور آئی اسٹارٹیڈ شوٹنگ دیٹ دیر وین وی ریچ دیر ان دی ایوننگ سو اجے بھائی سیٹ رات کو ڈنر سب لوگ ساتھ میں کریں گے یہ نیا ہے تو تھوڑا ٹیم میں جیل ہو جائے گا تو ڈنر ونر ساتھ میں کیا ریمبر میں نے گلاب جام منگائے تھے تب میں روز آلموسٹ روز گلاب جام کھاتا تھا اور گلاب جام اور دہی منگایا مکس کر کے میں کھا رہا تھا اور اوم شانتی اوم کے سیٹ پہ بھی یہ روز ہوتا تھا بیکاز مجھے گلاب جام اچھے لگتے تھے تو روز آتے تھے دہی کے ساتھ میں شاہ یوز ٹو سے کہ یا گلاب جام گندا کر کے کھا رہا ہے بے بول ٹو سیٹ ایسے کیسے کھا رہا ہے گلاب جام اور کتنے کھا رہا ہے گلاب جام ایسے ڈھاں بٹ یو نو میرے کو چل جاتا ہے کوئی اسٹریس نہیں ہے تو وہ سارا ہوتا تھا اینڈ دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ بانڈنگ اینڈ دین اوبویسلی وی ہیڈ دا کائنڈ آف فن وی ہیڈ اگین اے لاڈ آف تھینکس ٹو روہت ساجد سام جی فراد سام جی یونس سجاول اینڈ اوبویسلی اجے بھائی اینڈ اجے بھائی تو مطلب پہلے دن ایک وہ پرینک کیا تھا ستلی بام والا تو پہلے وہ نقلی ستلی بام بنایا اور اس کو جلا کے ایسے میرے اوپر ڈالا اوکے تو میں ایسے ڈر گیا ایسے ڈرے اچھا اچھا مجھے بے وقوف بنایا ہاں تھوڑی دیر بعد اصلی والا ڈالا تو وہ پھٹ گیا سو دین آئی ڈس آئی سیٹ کہ دیر دیر آر ٹو ویز آف لوکنگ آئی ٹی یا تو آپ غصہ ہو جاؤ اور پھر آپ ٹیم سے پورے الگ ہی ہو جاتے ہو یا تو یہ ٹھیک ہے نا مطلب کالج میں بھی آپ مستی کیا کرتے تھے لوگ اسکول میں بھی کیا کرتے تھے ہم لوگ سو اٹ دا سیم تھنگ اینڈ آئی لائک ڈٹ یو نو آئی آئی نیور ریئلی تھاٹ کی آئی شوڈ مائنڈ اینی تھنگ آف اٹ سو وہ ہوا اینڈ آئی بیکیم اے پارٹ آف دی اینٹائر ٹیم اس کے بعد پھر ہم لوگ باقی ہو کے یو نو ٹانگ کھینچنا پٹاخے جلانا سب شروع کر دیا سو یو یو بیکم اے پارٹ آف دا فیملی اینڈ دین اوبویسلی وین وی میٹ اگین فار گولمال اگین آفٹر سیون ایئرز ایسا بالکل نہیں لگا کہ یو نو بیچ میں سات سال کی گیپ گئی تھی بیکاز وی جس کیم بیک اگین گولمال آئی تھنک کوئی فلمیں ایسی ہوتی ہے جی ان کی ڈیسٹنی ایسی ہوتی ہے کہ آپ آ جاتے ہو اور ساتھ میں وہ چیز بننی شروع ہو جاتی ہے بیکاز جب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میں جب اسکرین پہ دیکھتا ہوں نا 
تو مجھے وہ الگ ہی نظر آتا ہے کہ میں نے کام کیا کیا تھا اور جب دیکھتا ہوں تو کچھ الگ مزیدار سی چیز نظر آتی ہے تو آئی تھنک دا فلم ہیز اے سرٹن ڈیسٹنی آف اٹس اون یو نو اینڈ لک فیکٹر یو نو اٹ سچ اے کو انسیڈنٹس دیٹ شرمن جوشی وہ سٹنگ رائٹ ہیئر اچھا on the seat okay. when I interviewed him okay. just a few days back okay. and we were talking about Golmal kar rahe the, and I asked him that would you like to be part of the next Golmal whenever yeah. it happens and he was like yes I totally think that we should have two Lakshmans and I think yeah. that would be great three Lakshmans three Lakshmans yeah. sorry three Lakshmans <laughs> I think that would be absolutely oh, yeah, great what yeah, do you absolutely. feel about it no, he's a fantastic actor no two ways about it you know and uh, personally I feel yes I mean he obviously should be a part of the yeah. team. I mean, they are the ones who started the whole hmm. thing. The OG. You know? <laughs> yeah, so, they should definitely, he should be a part of uh, Gulma. In fact, when I saw him do this ad with Rohit, yeah. so all of us were like, Arey, wow. <laughs> you know, whatever misunderstanding will be, let's go. You know, at least they got an opportunity to speak with each other, to right. probably clear it out yeah. between themselves. And I'm glad that, you know, Sharman is saying that he wants to be a part of uh, Gulma. And knowing Rohit, I don't think Rohit aisa man mein kuch rakhta hoga. Mm-hmm. Agar aisa kuch hoga, toh he will definitely make sure that he's a part of it. But do you feel that directors also love experimenting with your characters? Matlab, har baar they, they push the envelope. Ki yaar, ye shreyas kar lega. Ye kar lega. Like, even in Goldmal. Yeah. Ye jo series hai, us mein aap ke saath itne saare cheeze hui hai. Kabhi yeah. aap, uh, you know, stammer karte hai. Kabhi, sir, lisp, lisp, lisp karte, lisp karte hai. Lisp <laughs> یا تو دے لو ایکسپیریمنٹنگ یا تو ایسا ہے کہ او ہو اس کو یہ بھی نہیں آ رہا ابھی کچھ اور کرنا پڑے گا ارے اسٹیمرنگ دیا یہ بھی ٹھیک سے نہیں آیا لسٹ دے کے دیکھتے شاید یہ جم جائے اس کو کچھ اور کرے گا تو سو آئی لائک اٹ ان فیکٹ ادر ڈائریکٹرز آلسو وین دے ٹیل می کی کچھ اور کرنا یو نو تھوڑا سا ناؤ اسپیشلی وین دے ٹیل یو کی سر اور آپ آئیں گے تو آپ تو کچھ کرو گے ہم کا پریشر آتا ہے یو نو نیسیسری سمپل پارٹ ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے کہ ہاں اس کو سمپل طریقے سے کریں گے بٹ سامنے سے کوئی اگر بولے کہ سر آپ آؤ گے تو آپ تو اس میں کچھ اور ڈالو گے کیا ڈالوں گا یار میں اس میں کیا ڈالوں تو دین یو اسٹارٹ تھنکنگ بٹ دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ پوشیز یو ٹو ٹرائی آؤٹ سم تھنگ اینڈ اف اف یو نو دیٹ دوز پیپل آر اوکے وتھ ایکسپیریمنٹنگ سم ٹائمز اٹ ورکس سم ٹائمز اٹ ڈز اٹ یو نو بٹ آئی تھنک That's the way or the nature of our work is. Keep trying to do it. You know, one thing goes on, one thing doesn't go on. It's simple. How was it working with Ajay Devgan? These pranks, wangs, what was happening on the sets? Amazing. I think, uh, you know, if you say someone of the love of the love, Ajay Bhai is one such hmm. guy. Because, uh, like I said, the first day, I, I'm sure he doesn't remember all these things, you know, and uh, that whole dinner incident, yeah. making me comfortable yeah and otherwise also he is generally a very reserved kind of fellow mm. but when it comes to pranks he is a mad guy so he tried scaring bebo also jaha yeah. main jaake uske room mein cupboard mein jaake main chup gaya tha wagera to when she came in to oh, okay. oh god so wow, when it comes to pranks he is a completely different uh, guy i remember golmal again ke waqt uh, i was shooting for post boys also hindi mm. and golmal again And on Gulmal again, the photo shoot was a thousand. So I was really tired and uh, a little sleepy. So Pariniti was talking to me. She was sitting in front of me and I said, Pari, I'm sorry, I'm sleeping a little bit. A little bit. So she kept talking. Huh? So I'm thinking, I mean, I'm sleeping in front of me. I'm sitting now talking about it. So I'm doing a little bit of this. It's good that when she got up a little bit, she knew that Ajay Bhai had put such a bomb here. Oh, God. She was like, damn, and she was like, I said, Arre, sone do ya. <laughs> but that's the way he is, you know. But he will make sure that the entire team is together. Hmm. Again, one of those very secured actors. Golmal mein kya kya bolte hain unko ya kya kya cheeze karte hain unke saath mein. I have never seen him complain about anything. Hmm. On set, there are so many things that keep happening. Of course, there are certain things that we improvise. I have never seen him complain about anything ki 
ये ये क्यों बोल रहा है या मेरी लाइन नहीं है मैं बोलूंगा या मैं अजय देवगन हूँ ऐसा कुछ नहीं इज अ वेरी इन इनफैक्ट इवन शाहरुख फॉर दैट दीज आर वेरी सिक्योर एक्टर्स दैट आई हैव सीन यू नो एंड दैट दैट इज व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई दे आर देयर फॉर 30 ऑड इयर्स यू नो एंड स्टिल वर्किंग स्टिल गोइंग स्ट्रांग एज एवर सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट You really should learn. Any any newcomer should learn from yeah. these guys. सिर्फ काम करना एक चीज़ है बट अब देखो वो काम करते वक्त टीम के साथ काम कैसे करते हैं सबको एक साथ जोड़ के काम कैसे करते वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गिवन अ चॉइस अपार्ट फ्रॉम योर कैरेक्टर इफ यू कुड प्ले एनी अदर कैरेक्टर तो वो कौन सा होता इन गोलमाल समटाइम्स आई फील आई फाइंड अर्शद डैम फनी यू नो आई मीन ऑल्सो आपको लगता है कि मैं इसका कैरेक्टर करूँगा या करना चाहूंगा बट मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है जो चीजें वो करता है ना जो हरकतें वो करता है या उसके बॉडी के साथ जो करता है या चेहरे के साथ जो हाँ, करता है ना रीस रीस जो करता है ना वो सिर्फ उसी पे अच्छा लगता है और वो इतना प्यारा लगता है बिकॉज आई आई रिमेंबर के एक फिल्म हम लोग कर रहे थे गुलमाल के अलावा एक दूसरी फिल्म थी जहाँ पे भैया जी सुपर नाम की फिल्म ओके अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म मेकिंग में बहुत छः सात साल तक चली बट आई वॉज प्लेइंग वन पार्ट एंड अरशद वॉज प्लेइंग अनदर पार्ट एंड देन बीच में ऐसा हो गया कि बिकॉज इट वॉज गेटिंग डीलेट तो ऐसा हो रहा था अरशद करेगा नहीं करेगा सो द डरेक्टर सेट कि एक काम करेगा श्रेयस यू प्ले अरशद पार्ट फॉर योर पार्ट आई गेट समबडी एल्स एंड आई केप थिंकिंग बिकॉज जब अरशद आता है तो आप सोचते हो अरशद ऐसे करेगा ये करेगा आई के थिंकिंग मैं अरशद जैसा कर पाऊंगा क्या मैं अलग करूंगा लेकिन अरशद की जो क्वालिटी है ना hmm. वो सिर्फ अरशद कर सकता है यू नो तो मैंने उनसे कहा कि सर आई टेल यू वन थिंग आप कोशिश कीजिए कि अरशद ही हो उस पार्ट में या नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा मैं hmm. अपना पार्ट करूंगा बिकॉज वो ना मेरे दिमाग में अरशद बैठ गए हैं वो पार्ट में एंड आई नो वॉट हील डू विथ इट एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट डिड इट यू नो उसका सारा कमीनापन वगैरह जो है ना वो इतना इतना स्वीट तरीके से आता है ना कि दैट इज वन पार्ट विच आई वुड रियली यू नो इफ इफ आई हैव टू देन अरशद पार्ट इज दैट आई वुड लव टू वी वुड लव टू सी दैट और आपका फेवरेट गोलमाल कौन सा रहा है अमंग गोलमाल अगेन हैज बीन माई मोस्ट फेवरेट याफकोर्स आई मीन गोलमाल रिटर्न एंड थ्री ऑल्सो इनफैक्ट थ्री के तो इतने मीम्स बनते हैं कि बट गोलमाल अगेन आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दैट वन आई थरली एंजॉय सो आई हैव अ स्मॉल गेम ओके दिस गेम इज दैट आई एम गो टेल यू फ्यू डायलॉग्स अगर इन्हीं डायलॉग्स को गोलमाल के लक्ष्मण बोलते तो वो कैसा होता गोलमाल अगेन के लक्ष्मण आई हैव टू मेक दैट वेरी क्लियर ओके सबसे पहला तो बहुत सिंपल है यू यूज टू दिस कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या फायर है मैं पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर है मैं राइट कुछ भी करने का लेकिन जयकांत शिखरे के ईगो को हर्ट नहीं करने का एक कुछ भी करने का लेकिन जयकांत सिकरे के ईगो का ना बिल्कुल कभी भी हट्स नहीं करने का समझाना <laughs> एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की नहीं सुनता एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर कसम से मैं अपने आप के भी नहीं सुनता समझे फाइनल तेजा मैं हूँ मार्क इधर है तेजा मैं हूँ मार्क्स इधर है बट वॉट आइकॉनिक डायलॉग नो तेजा मैं हूँ अभी भी हम लोग शूटिंग के वक्त अपना रहता है ना मेरा मार्क का है तेजा तू है तेरा मार्क इधर है एक आइकॉनिक फिल्म की भी बात कर ही रहते हैं क्योंकि हमने पुष्पा की बात छीड़ी है ओ माई गॉड श्रेय सर्पदे वाओ वाओ एंड वाओ यू जस्ट मेड दैट कैरेक्टर कम टू लाइफ इन सच अ ब्यूटिफुल वे थ्रू योर डबिंग कैसा था आपके लिए एक्सपीरियंस विद पुष्पा द राइजिंग एक्चुअली वेन द फिल्म केम टू मी आई आई सेट कि सर मैं एक बार पिक्चर देखता हूँ एंड देन आई टेक आई हैड नेवर डब्ड फॉर अ तेलुगु फिल्म बिफोर आई डब जस्ट डब्ड फॉर वन मोर फिल्म कॉल्ड द लाइन किंग इन हिंदी वेर शाहरुख है डब्ड फॉर मुफासा एंड आर एन एड डब फॉर सिम्बा संजय मिश्रा मी अपार्ट फ्रॉम दैट देर वॉज नथिंग एल्स दर डब फॉर So when this film came, I said, "Oh, okay, interesting. Let's see." So I saw the film. I loved the film. I'm a huge Alu Arjun fan. You know, so I said, "Ya bande ne itna itni mehnat ki hai." You know, you can see his hard work in that film. And then I thought, "Ki ye kuch karne mein thoda maza aayega." 
सो आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑफकोर्स नो वन हैज एनी आइडिया के आपके पिक्चर का क्या होने वाला है सो आई स्टार्टेड डबिंग इट एंड आई सेड इट वॉज देर वॉज द ओनली थिंग यू नो दो गाइज वॉन्टेड एन एक्टर टू डब इट एंड आई सेड द फैक्ट दैट दे वॉन्ट एन एक्टर लेट मी डू जस्टिस टू वॉट एवर दिस गाई हैज डन ऑन स्क्रीन सिंपल यू नो अल्लू अर्जुन ने जहाँ स्क्रीन पर इतनी मेहनत की है तो इट मेक्स सेंस कि उसके डबिंग में भी उतनी ताकत आनी चाहिए सो फॉर द फर्स्ट टाइम we tried a voice which is not my usual voice and i did three variations before we started dubbing mm-hmm. so one was extreme deep bass voice one was mid level which we did mm-hmm. and one was my normal thing so uh, and then i said ki please send it to mr arjun mm-hmm. and let him hear it and let him tell me ki which one he finds the most suitable so i was told ki the middle one jo hai wo karenge so i said okay and then we started dubbing for it and then wo scenes he would give me energy you know ki acha ye scene mein isko maar rahe hai ya ye scene mein ye romance kar raha hai ya ye scene mein ye bhadka hua hai kaise karega wo kaise karega and then uh, i felt that it was not allu arjun but it was shreyas sarpadi performing the whole thing to agar shreyas ko ye film milegi aur karega to shreyas kaise karega kya baat hai and that's how i dubbed it but obviously you know till date there are sometimes you keep wondering ki what is it that really worked you know because you dub your other films hmm. and you you dub right i mean aapne apne tarike se ek dubbing kiya hai ab aap aap aisa soch ke nahi ki abhi dekho main kya hangama karta hu aisa soch ke to kuch nahi kiya tha normal jaisa karna tha bahut masti ki jaise marathi dialogues the it was uh, it was a very matter of fact thing that came i was dubbing it and the first scene jo film ka hai jahan pe wo pair pe pair leke baitha hai वहाँ पे वो बोलते बोलते वो ऐसे ही वो निकल गया मुँह से कि ये मेरा पैर है जा जा बोल दे उसको दिचा मायला तो हमारे जो डबिंग डायरेक्टर है बोले सर सही है मराठी रखते हैं आप कंटिन्यू करो ओके जहाँ जहाँ मराठी आपको लगता है हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स एंड आई रिमेंबर दी साउथ एसोसिएट डायरेक्टर पुष्पा के ही वो सिटिंग दर एनी सेट सर वो मराठी नहीं रखना चाहिए सर वो पता नहीं वो वर्क करेगा नहीं करेगा तो अबुल जी जो थे वो बोले कि रखते हैं अगर नहीं लगा पूरा सुनने के बाद तो हटा देंगे यू नो बट लेके रखते हैं एंड दैट वर्क यू नो देन वी स्टार्टेड यूजिंग कितना क्या 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 था वो एक वर्ड था जहाँ पे वो रश्मिका के साथ सीन है एंड इसे कावरा बावरा तू मुझे देख के कावरा बावरा हो गया कावरा बावरा सो ऑल दीज थिंग्स लिटिल लिटिल थिंग्स दे दे वर्क एन यू नो आई आई एम ग्लैड दैट पीपल रियली related with it somewhere But people like it when you were watching the film and dubbing uh, was there like you sitting down or were you also acting jumping sitting down no, sitting no, no. down i was sitting down in one place we took a total of 18 hours to uh, shoot i mean over a period of 9 days yeah. uh, 18 hours and we dubbed the entire uh, film but i was sitting in one place chupchap and i was in one small literally a small room which was 6 by 4 उसमें बैठ के देख के मैं डब कर रहा था देखो अभी भी आप बैठे हो निकली नहीं करना है मैं समझ गई लेकिन डायलॉग तो बनता है डायलॉग एकदम लाइक फुल इंटेंसिटी कम ऑन सर कौन सा वाला वही पुष्पा नाम सुन के पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर है मैं दिस डायलॉग ऑल्सो आई रिमेम्बर Uh, I dubbed for it, and uh, so there's something that they wanted, sir. Promo ke liye bejna hai, promo ke liye bejna hai. Mm. So I shot for something, and I went in the evening. Usually, I would dub in the mornings. Mm. So I went in the evening because jaldi jaldi bejna hai. So wo maine kar diya uh, ke flower samjhe kya. Or tabhi likha hua tha ke Pushpa naam sunke pool samjhe kya. Pool nahi angar hai mein se kuch. So Abul ji said ki sir, ye pool angar mein maza nahi aara. Kuch aur chahiye jo log fat se bolay. तो ही ओनली सेड के सर फ्लावर और फायर करो ओके आई सेड ओके तो डब किया आई वेंट बैक होम एंड आई वाज नॉट हैप्पी सो आई कॉल्ड अबुल जी एंड आई सेड वो भेजा क्या आपने साउंड तो इसे हाँ भेजा क्या हुआ आई सेड मैं कल सुबह आके चल अर्ली अर्ली मॉर्निंग आता हूँ शूट में जाने से पहले और उतना लाइन करके मैं चला जाऊँगा वो मत भेजो फ्रेश वाला भेजो सो आई वेंट अगेन इन द मॉर्निंग आई डब डिट अगेन बिकॉज आई सेड दिस इज अगेन यू नो देर सर्टन गट दैट यू हैव कि प्रोमो में जाने वाली लाइन है अगर वो चिपक गई तो वो करेक्ट बैठनी चाहिए सो आई वेंट एंड आई डब्ड इट अगेन एंड देन ही सेंट इट 
एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री क्या बात है और ऑफर्स आ रहे हैं आप फॉर डबिंग डबिंग के आ रहे हैं बट अगेन यू नो जस्ट बीइंग अ लिटिल सिलेक्टिव there did the certain ads and all that yeah. have come but i said okay okay quite recently there was another film that was again all about cricket yeah. and uh, is film ne bhi bahut bahut pyar paya yeah. tell us about kon pravin tambe so kon pravin tambe again you know 17 years after ikbal yeah. one more cricket film and uh, thanks to someone like a pravin tambe uh, who is is a fantastic guy who just mm. kept going on and on and on about cricket you know and he never gave up and thanks to people like him that even after 17 years otherwise to koi mujhe kehta ki abhi cricket ki film mein lekin tu coach ka role karega mm. so i get to play a cricketer again only because someone like pravin tambe decided to go on so uh, when i when i heard the story uh, in fact when i saw him mm. first time playing in ipl um to aapka rehta hai na ki are ye kon hai बहुत बड़ा लग रहा है कोई यू नो व्हेन यू सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स तो टोल किया रे ये 41 इयर्स का है प्रवीण तांबे है और वो कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास कुछ नहीं खेला है वो खेल रहा था कुछ प्रैक्टिस सेशन में अच्छा लगा तो उसको सिलेक्ट किया क्या स्टोरी है यार इसकी मस्त है मतलब इस पर तो पिक्चर बननी चाहिए कट टू यू फर्गेट अबाउट इट एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नीरज पांडे ऑफिस की मिलेगा क्या ऐसा ऐसा एक पिक्चर सोच रहे हम लोग Pravin Tambe, you know. So uh, I said, "Ha ha, of course, I would love to hear it." So when I heard the story, I was completely floored. I said, mm-hmm. "What a journey this has been for him!" But of course, it was a difficult thing to pull off again because restarting the entire cricketing thing, practice. He was a medium pacer. Mm-hmm. Then he switched to uh, you know spin bowling. His journey from being a twenty-year-old to forty-two years. So that all. So I started putting on weight because. I mean, is a little stout, hmm. you know. So putting on weight, but then we felt that no, he age me, thoda galat lagega. So first, young bhi dikhna zaruri hai. Fir, to fir humne bola ki, okay, fir weight aise nahi badate. And again, for medium pace bowling, excess weight put on karke, wo difficult ho raha tha. Hmm. So I started losing weight again, you know. Fir <laughs> lose kia. Fir thoda ha, abhi yeh sahi lag raha hai. Fir jab 42 ka hoga, to thoda sa cotton balls andar dalenge. दोनों जगह सब डालेंगे थोड़े गाल ज़्यादा दिखेंगे ऐसे करें थोड़ा यू नो अंदर पैडिंग करेंगे तो थोड़ा और लगेगा तो वो बट अगेन वो पैडिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज बॉलिंग करनी है खेलना है तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए सो लॉर्ड ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन कैप्ट हैपनिंग बट दैट इज़ द फन ऑफ इट यू नो वेन यू प्ले दैट कैरेक्टर एंड देन प्रवीण एंटायर जर्नी जयप्रद अगेन हैड इमेंस क्लैरिटी अबाउट वॉट यू वॉन्टेड एंड ऑल दी अदर एक्टर्स हुआ देयर they were phenomenal matlab yeah. uh, pravins of course anjali and then chaya tai arun dada who played his parents his brother varun um, uh, in fact the guy who played uh, nitin who played abi kurvela even the guy who played rahul sir uh, in the film so great uh, uh, great characters great yeah. actors and they actually you know added a lot of value to the whole thing yeah. so pravin's journey you know after a very long time you know i got immersed in the character in the sense that i forgot the dime shreyas and i became pravin to the extent where there were certain scenes where i remember ki pravin ka bhai is going out of the country hmm. for a job and pravin is very close to his brother so the brother comes to meet him hmm. you know aur wo aakta hai aur wo kuch uske liye cheeze laya hai एंड जैसे प्रवीण की वाइफ अंदर जाती है तो वो उसको कुछ पैसे दे रहा है कि तू रख तेरे पास क्यों ना तेरे काम आएंगे एंड प्रवीण से इज नो टू मनी ही जस्ट एंड इंस्टेंटली दैट मोमेंट आई जस्ट फेल्ट लाइक पुलिंग हिम हगिंग हिम एंड बोथ ऑफ अ स्टार्टेड क्राइंग सो इट वाज नॉट रियली डिजाइंड लाइक दैट बट इट वॉज समथिंग दैट हैपन एट दैट स्पर ऑफ दैट मोमेंट एंड जयप्रद ऑल्सो कैप्ट रोलिंग एंड जयप्रद आई वी रियलाइज दैट वी आर क्राइंग एंड द डायरेक्टर इज नॉट सेइंग कट because the director was also crying <laughs> no jayprath also is such an emotional guy that he saw us crying he also went on said kya ho raha hai varun cut kar raha cut cut okay yeah <laughs> so again a very uh, emotional journey uh, for me also uh, at that point in time when tambe came in my life yeah. and the whole film so and the best compliment obviously is uh, when pravin saw the film uh so pravin uh, cried profusely he was he saw the film when he was in the kkr whole uh, kya kehte quarantine yeah. thingy 
so he saw the film he cried and he called me immediately and he was again still crying and he said you know i don't know whether i should say this or not but i'm sorry i didn't see you in the film so i said <laughs> meaning he said i saw myself uh, yes, in the, the film so i said you know that's a compliment you know you should obviously tell me so yeah he was uh, very emotional so every time after that he saw the film some three four times mm-hmm. every time he would cry he would call me and said mujhe wapas dekh ke main wapas ro raha hu so yeah i think this is what आप लेके जाते हो क्या अपने साथ यू नो दीज आर दीज फॉन्ड मेमोरीज दैट रियली स्टे विथ यू एब्सोल्युटली श्रेयस व्हाइल वी डिस्कसिंग योर ब्यूटीफुल करियर ग्राफ एज अ महाराष्ट्रियन यू हैवेंट डन एज मेनी मराठी फिल्म्स एज हिंदी फिल्म्स वाज दैट अ कॉन्शियस एफर्ट नॉट रियली सी आई स्टार्टेड डूइंग मराठी फिल्म्स इन फैक्ट आई स्टार्टेड विद मराठी फिल्म आई डिड अराउंड 5 6 मराठी फिल्म्स एंड देन आई स्विच्ड टू हिंदी एंड व्हाट हैपेंड इज एट दैट पॉइंट इन टाइम the hindi roles that i was getting hmm. obviously had a lot more meat and it was not that i didn't want to do marathi film because i produced sanai chaugade i did a guest appearance in that i produced poster boys hmm. i did a part in that so i was producing marathi films i also did a couple of marathi films uh, on and off i did uh, aishapat then i did baji after ikbal yeah. but uh, there were not too many interesting stories that came Hmm. so then you know i said if i have to really compare the hindi me thoda better offers aa rahe the Jee. rather than marathi marathi now in fact uh, you know they are coming up with some really kick ass uh, subjects hmm. in fact now there are two marathi films that i probably might do in fact i did one with uh, mahesh manjrekar yeah. uh, which is due for release okay. again a very sensitive love story i did one called apdi thapdi hmm. recently and there are two more that i will probably do this year so now in fact there are some subjects which are certain biopics or uh, interesting uh, fiction stories so i want to do yeah uh, i want to do a lot more marathi films and aisa uh, kuch conscious like i said uh, my funda has been very clear hmm. maza aayega acha lagega you know when you hear it for the first time it needs to appeal to you right. if you start justifying it कि इसमें हाँ ऐसा भी हो सकता है ये भी अच्छा हो सकता है ये कर लेते हैं देखते हैं तो फिर आपको पता है कि यू नो यू आर ट्रेडिंग ऑन सम क्या कहते हैं रफ वाटर्स ऑलरेडी बट अगर वो पहली बार में आपको गट में अच्छा लगता है ना कि इसमें कुछ बात है लाइक पोस्ट बॉयज मराठी द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वन लाइन आई लव इट आई रिमेंबर समीर पाटिल कॉल मी रात को एंड ई सेट मेरे को एक कहानी सुनानी है तू प्रोड्यूस करेगा क्या तो आई सेट क्या है सुना ना तो ई सेट मैं आके मिलता हूँ सुना तो ऐसे मिलना मिलना बाद में रही तू कहा नहीं सुना <laughs> कहा नहीं सुना तो ऐसे सेट एंड वन लाइन सुना कि वन लाइन क्या है पिक्चर की ई सेट तीन बंदे उनके नसबंदी के पोस्टर लगते हैं और उनकी बैंड बजती है ऐसे सेट कल ऑफिस में कल कहा सो यू इट हैज टू रियली अट्रैक्ट यू नो फर्स्ट दैट वन लाइन इफ एबल टू टेल योर स्टोरी इन वन लाइन देन योर गेम amazing yeah. amazing we are so happy with all the decisions that you have taken we're going to quickly end this yeah. with a quick rapid fire that oh, we would like okay. to play with you so are you ready for it yes yes let's get this started a project of yours that you are really looking forward to in the year 2023 okay so uh, there are there is one marathi i cannot really reveal okay. what it is but uh, a marathi film it's a biopic and it is an awesome story in fact i just had the narration yesterday okay. and uh, i had goosebumps i cried and every everything that can happen you know okay. to an actor we look forward to it yes. then what has been the most challenging part about dubbing for someone else the challenging part is that you know like i said that you have to do justice to whatever he's done on screen hmm. that guy has lived the part that guy has done his homework his research everything and he's got that time hmm. to go on set prepare himself and do it yeah. you don't have that time you don't have that liberty <laughs> or you don't have that environment hmm. you have to create it in your mind right ke allu arjun ne us waqt kya socha hoga aur allu arjun ne kya soch ke perform kiya hoga you have to think about it hmm. and perform sitting there in that small room and do it so i think that of course is a is a huge challenge for any actor absolutely yeah. if you could meet your 12 year old self aap apne aap ko kya kehte main kehta ke jo actor banne ka decision hai wo jaldi le le 
if you know and uh, and go all out hmm. because uh, like i said usually middle class maharashtrian families mein ek to permission nahi milti ji permission mili to bhi bahut dar dar ke milti hai hmm. my mom even on iqbal's release finally jab premier hua iqbal ka that night also she asked me to abhi tu yahi karega na <laughs> so i said ah mamma abhi yahi karunga <laughs> तो दिल दैट टाइम शी कैप टेलिंग मी कि जॉब देख ले जॉब देख ले यू नो तू थोड़ा स्टडी हो जा सेटल हो जा लाइफ में सो आई वुड टेल दैट गाय के जो करना है बिंदास कर एक्टर बनना है तो बिंदास बन जा बट जल्दी बन जा टाइम वेस्ट मत कर और ज्यादा सोचना मत एक फिल्म जो इतनी चली नहीं प्रॉब्लम वाज अ फ्लॉप बट यू रियली लाइक टू वर्किंग ऑन इट ओके व्हिच वन वाज इट देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड Now when I think of certain films, certain of my films which haven't worked, so you know I am also thinking that हाँ लेकिन इसमें कुछ कमियाँ थी, you know. But I I enjoyed working and all those films that I really enjoyed working on have worked big time. I felt Bombay to Bangkok hmm. should have worked because it was another kind of crazy film. Again, you know, Nagesh tried something new yeah. with it, uh, but so was uh, आगे से राइट करके एक और hmm. picture thi so that should have also worked yeah there's one more film which we did which unfortunately never got released it was for utv and a couple of my friends were producing it called seasons greetings so i was playing a sardar ji taxi driver in it you know that uh, never released we shot in cape town hmm. but it never released one popular belief about yourself that you would like to change nothing i am okay with whatever people think about me yeah if they believe that I am akru I am akru hmm. if they believe that I'm sweet I'm sweet so it's all it, I think it's always better thoda sa bahut hi zyada khud ke bare mein sab khol ke nahi rakhna chahiye you know thoda sa band mutti rahe to acha rehta hai you should have a certain amount of unpredictability about yeah, yourself about yourself yeah. taki log baat karne ke liye bhi kuch mile na logo ha exactly charcha to ho <laughs> charcha hi nahi ho rahi to boring ho jata hai insaan okay uh, a film that you would like to rank the highest in your filmography Oh my God! Highest in my filmography. Again, a lot of emotional reasons also mm-hmm. attached. But um, uh, highest in my filmography. Again, you know, if I if I say a con Pravin Tambe, then people will say, "Like in Iqbal, you are the first film. You know, उसके वजह से तो तू यहाँ है." So every film, like you know, there's one film called Welcome to Sajjanpur. Yeah. Oh wow. Again, one of my most favorite. What because, a film. and i spoke with sham babu last night sham babu is 88 and is still working touch wood i mean you know i really admire him so much because he is he's he's a teddy bear hmm. a gentle teddy bear who knows everything who is an encyclopedia you know and you love working with him because there's so much that you get to learn from him and and when, when he speaks on any topic whether hmm. it is um, uh food cuisine yeah. or history or places he, he knows what he's talking about you know so you just want you want to sit there and listen to him so sajjanpur was a fantastic experience for me and it worked at the yeah. box office so all of us were very happy and so was om shanti om but i think probably topmost i would probably say right now uh, con pravin tambe because uh, again a biopic a challenging part for me and usually loved by everyone great please complete the following sentence being an outsider in bollywood is a blessing yeah because you get to do everything on your own yeah when you look back you are happy and proud of yourself jo kya maine kiya yaar you know koi help karne nahi aaya tha mujhe koi godfather godfather nahi tha koi papa uncle uncle nahi the jo kya maine kiya sahi kiya sahi kiya galat kiya galat kiya jo kya maine kiya i think this is the perfect end <laughs> Hi this is Shreyas Tarpade and you're watching me on Bollywood Hangama